रोगों से पीड़ित व्यक्ति एवं परिवार असाधु व्याधियों से पीड़ित व्यक्ति एवं परिवार जिस जिसका समाधान राष्ट्रीय विज्ञान के पास नहीं है ऐसी व्याधियों का सरल सटीक निराकर एवं त्वरित समाधान बताने की कृपा करें पहले तो असाध्य रोग से व्यक्ति और ऐसे व्यक्तियों के समुदाय का नाम परिवार जिस रोग की चिकित्सा रोग को समझने की क्षमता आधुनिक विज्ञान को भी प्राप्त नहीं है उसके निवारण की क्या विधा है यही ना त्वरित तो आपने कहा बढ़िया त्वरित तो माने झटपट ठीक बिना खटपट के झटपट अब मैं चरक संहिता आयुर्वेद का ग्रंथ है मेरा दो बार पढ़ा हुआ है एक बार तो दिल्ली में छोटी आयु में गर्मी के दिनों में पढ़ा एक कल्याण को लेख देना था तो पूरी चरक संहिता फिर पढ़ने का अवसर मिला पहले तो इस जन्म के प्रमाद से वसाध्य रोग प्राप्त हुआ है या उसमें शत प्रतिशत प्रारब्ध का ही हाथ है इसकी जानकारी अपेक्षित है उसमें मैं संकेत करता हूँ जिस साधन में जिस मंत्र में जिस देवी देवता के पूजन में समर्चा में जो शास्त्रीय विधा से अधिकृत नहीं हैं वे कदाचित ऐसे मंत्र देवता तंत्र आदि से खेल करते हैं तो असाध्य रोग उनको होता है अयुक्त आहार विहार और व्यवहार गीता छठा अध्याय के कारण भी असाध्य रोग होता है बहुत से असाध्य रोग तो देखा देखी गायत्री मंत्र मृत्युंजय मंत्र ओम ओम ये मंत्र के द्वारा बहुत से बीमार पड़ गए हैं विक्षिप्त हो जाते हैं अधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके जब धार्मिक आध्यात्मिक अनुष्ठान व्यक्ति अपनाता है तो गुरुओं की कृपा से बीमार ही रहता है मरणासन्न हो जाता कदाचित पूर्व जन्म के दुरित के कारण ही रोग प्राप्त है तो भी धनवंतर जी का वचन है शास्त्रों में और तीन बार कहा है उन्होंने अच्युत अनंत गोविंद अच्युत आनंद गोविंद अच्युत अनंत गोविंद अच्युताय नम अनंताय नम गोविंदाय नम अच्युताय नम अनंताय नम गोविंदाय नम इसका अधिक से अधिक जप करें इसमें सब अधिकृत हैं ये कोई ओम जैसी मृत्युंजय जैसी गाथा नहीं है अच्युत अनंत गोविंद इतना भी पर्याप्त है नहीं तो अच्युताय नम अनंताय नम गोविंदाय नम जितना बन सके इसका स्मरण और जप करने पर असाध्य रोग भी निवृत्त होता है और रोग की दशा में भी धैर्य बना रहता है साहस डमाडोल नहीं होता दूसरी बात यह है कि आत्म तत्व या जीवात्मा सकल रोगों से अतीत है ऊपर है इस प्रकार का चिंतन करने पर उसी क्षण से रोग शांत होने लगता है दो उपाय हो गया तीसरा उपाय यह है कि देहेंद्री प्राणांतकरण सहित मैं जो जीव हूँ वो परम चिकित्सक जिनका नाम ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण महोषधि है श्रीमन नारायण परमात्मा या शिव के प्रति समर्पित हूँ वे मेरे जीवन को आधि व्याधि अविद्या मुक्त करें ऐसे समर्पण का भाव आने से स्वस्थ होने लगता है व्यक्ति कारण शरीर में अविद्या नामक रोग है सूक्ष्म शरीर में आधि कामक क्रोधादि मनोविकार नामक रोग है स्थूल शरीर में व्याधि है योग वासिष्ठ का सिद्धांत है कहीं ठोकर लग के गिर गिरा तो बात दूसरी है 
वात पत पित्त कफ की प्रधानता से जो रोग होते हैं उनको व्याधि कहते हैं स्थूल शरीर की प्रधानता से व्याधि के मूल में आधि मनोविकार और आधि के मूल में अविद्या ये तीन रोग हैं अविद्या काम और कर्म पंचदशी अविद्या काम और कर्म उसको कहते हैं अविद्या आधि और व्याधि व्याधि के मूल में मनोविकार आधि आधि के मूल में अविद्या अविद्या आधि और व्याधि तीनों रोगों का निवारण भगवान नाम शिव शिव या मैंने कहा अच्युत अनंत गोविंद अच्युत अनंत गोविंद दे सद्य फल जिस क्षण से ऐसा जब प्रारंभ करेगी करेंगी या करेंगे उसी क्षण से मनोबल बढ़ेगा बीमारी दूर होने लगेंगी लेकिन गायत्री मंत्र आदि से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए राम राम बस